দর্শক শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম মেবারে বিস্তারিত বিদ্রোহীদের আক্রমণে টিকতে না পেরে অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করেছে মিয়ানমারের অনেক সেনা এছাড়া হঠাৎ করে বিদ্রোহীদের কৌশলগত আক্রমণে পুরো দমে নাজেহাল হয়ে পড়েছে দেশটির জান্তা সেনারা আশঙ্কা করা হচ্ছে এবার মিয়ানমারের রাজধানীতেও ঢুকে পড়তে পারে বিদ্রোহীরা বিস্তারিত রাখি ভাসানের রিপোর্টে মিয়ানমারের বিদ্রোহীদের ক্রমাবর্ধমান হামলার মুখে গত তিন দিনে মিয়ানমারের জান্তা বাহিনী বেশ কিছু সৈন্য সহ আরও চারটি ঘাঁটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে এর মধ্যে দেশটির সেনাবাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তরও রয়েছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই টিকতে না পেরে বহু সংখ্যক জান্তা সেনারা আত্মসমর্পণ করেছে ক্রমাগত হামলায় নিহত হয়েছে অনেক সেনা বিদ্রোহীদের এমন তৎপরতায় হুমকির মুখে পড়েছে রাজধানী নেইপিদ আশঙ্কা করা হচ্ছে রাজধানীতেও ঢুকে পড়তে পারে বিদ্রোহীরা এমন আশঙ্কা থেকে রাজধানীকে রক্ষায় পিপলস মিলেশিয়া নামে একটি মিলেশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন করেছে মিয়ানমারের জান্তা সরকার মিলেশিয়ায় যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করতে সাধারণ মানুষকে অস্ত্র নগদ অর্থ এবং খাবার দেওয়া হচ্ছে এদিকে জান্তা বাহিনী সাগাইং অঞ্চলের একটি শহর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেছে সম্প্রতি পিডিএফ এর যোদ্ধারা শহরটির নিয়ন্ত্রণ নেয় শহরটিতে বর্তমানে জান্তা বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের তুমুল লড়াই চলছে রাকিব হাসান আর টিভি মিয়ানমারের চলমান সংঘাতে বাংলাদেশ সীমান্তে আতঙ্ক কাটছে না ঘুমধুম তুমর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে বাসিন্দারা তবে গতকাল থেকে গোলাগুলি ও মর্টার শেলে শব্দ না পাওয়া না গেলেও মিয়ানমার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের অনেকে প্রাণ বাঁচতে বাঁচাতে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে নতুন করে চৌষট্টি জন বিজেপি এসেছে বলে জানিয়েছে বিজেপি গতকাল টেকনাফের ওয়াইকং সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে তারা এর আগে থেকে বিজেপির হেফাজতে দুশো চৌষট্টি জন মিয়ানমার পুলিশ সহ বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য রয়েছে এদিকে মিয়ানমার সীমান্তে চলমান উত্তেজনার কারণে সেন্ট মার্টিন নৌ রুটে ভ্রমণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন আগামী দশ ফেব্রুয়ারি থেকে কক্সবাজার ও টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিনে ভ্রমণ করা যাবে না বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আদনান চৌধুরী ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে এ বৈঠক করেন তিনি সীমান্তে হত্যা নয় সৌহার্দ্য বজায় রাখার কথা হয় দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থে মিয়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে বাংলাদেশ ভারত একযোগে কাজ করবে এছাড়া আন্তদেশীয় যোগাযোগ বৃদ্ধিতে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরকে ভারতের ব্যবহারের কার্যকর সূচনা বিদ্যুৎ শক্তির উৎসজনিত সহায়তার বিষয়ে আলোচনা হয় সেটি যাতে কমানো যায় সেটি কোন পদ্ধতিতে করলে ভালো হয় সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আমি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা যেমন একটি শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে নতুন উচ্চতা উঠেছে সেই সাথে এই সম্পর্ককে কিভাবে আরও আমরা ঘনিষ্ঠ করতে পারি গভীরতর করতে পারি এবং নতুন পর্যায়ে উন্নীত করতে পারি লোহিত সাগরে ইসরায়েল সংযুক্ত জাহাজগুলো হুথি বিদ্রোহীদের লক্ষ্যবস্তু হওয়ায় অনিরাপদ হয়ে পড়েছে ব্যস্ত বাণিজ্যিক সমুদ্রপথটি নিরাপত্তাহীনতার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সামনে কঠিন বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ লোহিত সাগরে সৃষ্ট সংকট নিয়ে শাকিলা করিমের ধারাবাহিকের আজ প্রথম পর্ব লোহিত সাগরকে ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করা সুয়েজ খাল ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পথ বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের প্রায় বারো শতাংশ জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়ে চলাচল করে যা বৈশ্বিক কন্টেইনার ট্রাফিকের ত্রিশ শতাংশ সম্প্রতি ইয়েমেনের হুথিদের হামলা ও যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের পাল্টা হামলায় লোহিত সাগর পথে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে শিপিং প্রতিষ্ঠানগুলো লোহিত সাগরের পরিবর্তে শিপিং রুট আফ্রিকার কেপ অব গুড হোপের পাশে সরিয়ে নিচ্ছে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের তথ্য মতে এর ফলে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত এই সমুদ্রপথটি ইসরায়েলি আগ্রাসন ইন গাজা ওইটাকে যদি 
অ্যাড্রেস না করা হয় তাহলে হুতিদেরকে আটকানো সম্ভবত আইডিওলজিক্যালি ইউ উইল বি লিটল ডিফিকাল্ট সো হোল রিজনে ছড়িয়ে যাওয়া মানে হলো ইট উইল হ্যাভ এন ইম্প্যাক্ট অন দ্য ওয়ার্ল্ড অর্ডার ইভেন্ট কন্টেইনার লাইনের মালিকরা রুট পরিবর্তন করায় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে পণ্য পরিবহন খরচ বেড়ে গেছে এখন দ্বিগুণ খরচে পণ্য পরিবহন করতে হচ্ছে আমাদের যে শিপিং চার্জটা প্রায় থার্টি পারসেন্টের মতো অলরেডি বেড়ে গিয়েছে এবং শিপিং যে সমস্ত লাইনগুলো আছে তারাও কিন্তু শিডিউল মেনটেন করতে পারতেছে না না করার কারণেও কিন্তু আমাদের শিপিং লাইন ওলাদেরও ক্ষতি হচ্ছে আমাদেরও ক্ষতি হচ্ছে বাংলাদেশের নাবিক ও পণ্যবাহী জাহাজ নিরাপত্তায় নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে বাইরে অলরেডি কিন্তু জাহাজ আমাদের বাংলাদেশি ফ্লাইট ভেসেল আসছে এমন এমনকি বিএসসির জাহাজও আছে অলরেডি মুভমেন্টে আছে তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা যেন তাদের দায়িত্ব নিয়ে সেফ সাইটে থেকে তারা মুভটা করে সরকারের তরফ থেকে অলরেডি দিক নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে যারা অলরেডি মুভমেন্টে বাইরে আছে হোল ওয়ার্ল্ডের ভিতরে বিশেষ করে এই সমস্ত এলাকা ওই সমস্ত এলাকাগুলো যেন খুব কসাসলি মুভ করে আর কি সোজা কথা গেল উনত্রিশ জানুয়ারি এডেন উপসাগরে যুক্তরাজ্য পরিচালিত তেলবাহী জাহাজ মার্লিন লোয়ান্ডাতে মিসাইল হামলা চালায় হুতি বিদ্রোহীরা জাহাজটিতে ২২ জন ভারতীয় ও একজন বাংলাদেশি নাবিক ছিলেন শাকিলা করিম আর টিভি ঢাকা নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বমুখিতার সাথে রমজান কেন্দ্রিক পণ্যগুলো দাম বাড়ার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে পবিত্র রমজান শুরু হবে আসছে মার্চে আর ঈদুল ফিতর এপ্রিলে এ কারণে সুযোগ সন্ধানী ব্যবসায়ীরা আগে থেকেই দাম বাড়িয়েছে রমজান কেন্দ্রিক নানা পণ্যের বিশেষ করে ছোলা কেজিতে বেড়েছে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত খেজুরের দামও বাড়তে এদিকে পেঁয়াজ আলু সহ শীতকালীন বিভিন্ন সবজির দাম বিগত সময়ের তুলনায় সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে এরই মধ্যে অবশ্য সরকারের শীর্ষ মহল থেকে দ্রব্যমূল্য সহ রাখতে নানা নির্দেশনা এসেছে বাজারে অভিযান ও তদারকি বাড়িয়েছে বিভিন্ন সংস্থা দর্শক রাজধানী কারণ বাজার থেকে এখন সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এ আর বাদল বাদল আজকে বাজার দর কেমন দেখছেন এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতারা কি বলছেন মৃত্যু আসলে দাম বাড়ার নানা কারণ বলছেন ব্যবসায়ীরা এই যেহেতু মার্চে রমজান শুরু হবে তার আগেই রমজান কেন্দ্রিক যে পণ্যগুলো রয়েছে সেগুলোর ব্যাপক রকমের দাম বেড়েছে বিভিন্ন পণ্যের এছাড়া নিত্য পণ্য যেগুলো রয়েছে যদিও শীতের সিজন প্রায় শেষের দিকে তারপরেও সেই পণ্যগুলোর দাম কিন্তু কমেনি বিশেষ করে সবজির বাজারে যে টমেটো সিম ফুলকপি এই সবজিগুলোর দাম গেল বছর ঠিক এই সময়ে একেবারে কম ছিল একটা ফুলকপি বিশ টাকা পঁচিশ টাকায় পাওয়া যেত সিম ছিল চল্লিশ টাকার ভিতরে তিরিশ টাকা এরকম কিন্তু সেগুলো এখন দ্বিগুণ দামে প্রায় বিক্রি হচ্ছে সিম একশো টাকা আশি টাকা কেজি পর্যন্ত যাচ্ছে আর সবচেয়ে বেশি যেটি বেড়েছে গেল দুদিন আগেও আশি পঁচাশি টাকা বিক্রি হয়েছে দেশি পেঁয়াজ সেটি আজকের বাজারে বিক্রি হচ্ছে একশো একশো দশ টাকা পর্যন্ত অর্থাৎ দোকান ভেদে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে এছাড়া রমজান কেন্দ্রিক যে পণ্যগুলোর কথা বলছিলাম যেমন ছোলা খেজুর সেগুলোর দাম বেড়েছে অনেক বেশি একজন ব্যবসায়ী আছে তার সাথে একটু কথা বলবো ছোলার দাম বা রমজানকে উপলক্ষে ছোলার দাম কত করে বেড়েছে এবং রমজানকে উপলক্ষে কোন কোন পণ্যের দাম নতুন করে বেড়েছে বিশেষ করে রমজানে ছোলা খেসারি ডাবলি চিনি সোয়াবিন তেল এগুলোর চাহিদা ভালো থাকে রমজান আসার দেড় থেকে দুই মাস আগে এগুলোর দাম বাড়ায় দেয় আপনার ছোলা বোর্ড ছিল নব্বই টাকা পঁচানব্বই টাকা এখন একশো দশ টাকা খেসারি ডালটা ছিল আশি টাকা এখন খেসারি একশো দশ ডাবলি ছিল সত্তর টাকা এখন আশি টাকা চিনি একশো চল্লিশ টাকা তেলে লিটার একশো সত্তর টাকা সরবরাহ ভালো আছে কিন্তু ডাবলের দামটা বিশেষ করে বেশি অতিরিক্ত বাড়ছে কেজিতে বিশ থেকে তিরিশ চল্লিশ টাকা বাড়ছে এই পনেরো দিন এক মাসের ব্যবধানে মুগ ডাল ছিল আপনার একশো টাকা এই মুগ ডাল এখন একশো টাকা 
দাম বাড়ার কারণ কি সরবরাহ ভালো থাকার পরেও আসলে এটা যারা এলসি করে তাদের হাতে সব কিছু তারা বিভিন্ন অজুহাত দেখাচ্ছে ডলারের সংকট কস্টিং জ্বালানি তেল এই সমস্ত অজুহাত দেখাইতেছে দাম বাড়াইতেছে দিনকে দিন সব ডাউলের দাম বাড়তেছে ধন্যবাদ আপনাকে শুনছিলেন মিতু একজন ব্যবসায়ী বলছিলেন দাম বাড়ার কারণ হিসেবে আসলে বাজারের যে অবস্থা তৈরি হয়েছে ব্যবসায়ীরা বলছেন যে সহসায় আসলে সুখবর তেমন একটি নেই রমজানে তেমন স্বস্তি হবে বলেও এখনই সেটি বলা যাচ্ছে না রমজানের আগে হয়তো ব্যবসায়ীরা আরও এক ধাপ বাড়াতে পারে তবে ক্রেতারা বাজার মনিটরিংয়ের দাবি জানিয়েছেন তো মিতু এই ছিল আমার কাছে করণ বাজার থেকে সর্বশেষ খবর বাদল অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার বিষয়ে সরকার চেষ্টা করছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন এক কোটি পরিবারকে টিসিবির মাধ্যমে স্বল্প মূল্য খাদ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে গতকাল সংসদে প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন দক্ষিণ অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বদলে গেছে পদ্মা সেতুতে দৈনিক গড়ে সোয়া দুই কোটি টাকা টোলা দায় হয় আতিকার রহমানের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ অধিবেশনের শুরুতেই আজ সংসদ সদস্যদের করা জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার বিষয়ে পরিকল্পনা তুলে ধরেন জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য মুজিবুল হক চুন্নুর করা প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন নিত্যপণ্যের দাম সাধারণ মানুষের নাগালে যাতে থাকে সে বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এক তো কোভিড উনিশের মহামারী অতিমারী তার উপর আবার ইউক্রেন রাশা যুদ্ধ স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন যার ফলে প্রতিটি পণ্য যা আমাদের আমদানি করতে হয় সেই পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই যে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়া এটাকে মানে ধারণ করা খুব কঠিন ছিল ডলারের সংকটটা যথেষ্ট ছিল এখন কিন্তু ঠিক সেরকম সংকটটা নাই আর আমদানি রপ্তানি বা এলসি করার ব্যাপারে এখানে আমাদের একটু মনিটরিং সিস্টেম আমরা বাড়িয়েছি পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য ইতিমধ্যেই মানে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা হচ্ছে বলেও সংসদে জানান প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন ব্যাংক যেগুলি আসলে হয়তো ভালোভাবে চালাতে পারছে না ইতিমধ্যেই একটি ব্যাংক কিন্তু আমরা একীভূত করে দিয়েছি আপনার জয়েন্ট পদ্মা ব্যাংক করা হয়েছে ঠিক এইভাবে কিন্তু আমরা নানা পদক্ষেপ নিচ্ছি আমরা কিন্তু বসে নাই কাজ করে যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে সাফ জানালেন একশোটি বিশেষ অঞ্চলে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে বিশেষ অঞ্চল ছাড়া কারখানা তৈরি করলে গ্যাস বিদ্যুতের কোনো সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে না কৃষি জমি রক্ষার স্বার্থে কিন্তু বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করা এর পরেও কিছু মানুষ এটা ব্যর্থ ঘটায় তবে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যারা কোনো তিন ফসলি জমি কেউ নষ্ট করতে পারবে না আর যে কেউ যদি তিন ফসলি জমি নষ্ট করে তাহলে অবশ্যই তার মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা আমরা নেব আমরা চাই আমাদের কৃষি জমি রক্ষা করতে মাথায় রাখতে হবে সতেরো কোটি মানুষের খাদ্য যোগান আমাদের দিতে হয় এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী জানান পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর থেকে এবছর জানুয়ারি পর্যন্ত এক হাজার দুশো কোটি একাশি লাখ চৌত্রিশ হাজার টাকা টোল আদায় হয়েছে সেটাই আমাদের লক্ষ্য ধন্যবাদ আমি স্পিকার আতিকা রহমান আর টিভি ঢাকা মিয়ানমারে চলমান সংঘাতে বাংলাদেশ সীমান্তে আতঙ্ক কাটছে না ঘুম ধুম তুমড়ো ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে বাসিন্দারা কক্সবাজারের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে এ মুহূর্তে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শাহিন শাহ শাহিন সীমান্তে সর্বশেষ কি পরিস্থিতি দেখছেন আমি একটু যেমনটি বলছিলেন আসলে মিয়ানমারের ওপারে কোয়ানসিবং ন্যাচদং এবং ডেকুবনিয়া কুমিরকালী সহ বেশ কিছু এলাকায় যে বেশ কয়েকদিন ধরে গুলিবর্ষণ এবং মটার শালের বিকট শব্দ বেশি আসছিল এর প্রেক্ষিতে কিন্তু গতকাল থেকে এখন অব্দি ওই সব সীমান্তে মিয়ানমারের ওই সব সীমান্তে কিন্তু এখন অব্দি গুলাগুলি এবং মটার শালের বিকট শব্দ শুনতে পায়নি এখানকার অধিবাসীরা তবে যে সীমান্ত জুড়ে যে সব মানুষ রয়েছে তাদের মাঝে কিন্তু উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে গেছে কেননা ইতিমধ্যে আপনি অবগত রয়েছেন সেসব সীমান্তের বিশেষ করে গুমদুম এবং থম্ব্রু এবং উকিয়া উপজেলার ফালংখালী থাইংখালী এলাকায় বেশ কিছু মানুষ হতাহত হয়েছে এর প্রেক্ষিতে সীমান্ত জুড়ে মানুষের মাঝে কিন্তু উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে এখন অব্দি যে থম্ব্রুর মধ্যমপাড়া নয়পাড়া যে পাড়ার সমূহ রয়েছে সেই সব পাড়া সমূহের মানুষ এখনো তাদের বাড়িঘরে ফিরেনি সর্বশেষ সীমান্তর পরিস্থিতির কথা যদি বলি ওখানকার যে গোলাগুলি এবং যে সংঘাত এখানে শোনা না গেলেও যে মিয়ানমার পুলিশ এখনো এই পাড়ে প্রবেশ করা 
অব্যাহত রেখেছে গতকালকেও ৬৬ জন এই পারে প্রবেশ করেছে বলে আমাকে বিজিবি সদস্যরা জানিয়েছে সেই সাথে সাড়ে তিনশো মতো প্রায় সর্বমোট সাড়ে তিনশো মতো বিজেপি পুলিশ মিয়ানমারের পুলিশ এই পারে আশ্রয় নিয়েছে বিজিবির হাতে আমাকে সীমান্ত উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ে এখানকার টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আদনান চৌধুরী জানিয়েছেন এই পরিস্থিতির কারণে যে টেকনাফ এবং সেন্ট মার্টিন যে নৌরুট রয়েছে সেই নৌরুট মধ্যে যে পর্যটকবাহী জাহাজগুলো ছিল আগামীকাল আগামী শনিবার থেকে সেসব জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকবে এটি আসলে অনির্দিষ্টকালের জন্য সীমান্ত উত্তেজনাকর পরিস্থিতির জন্য এটি বন্ধ রাখা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন পাশাপাশি কক্সবাজার এবং চট্টগ্রামের যে সমুদ্রপথ রয়েছে জাহাজ চলাচলে সেসব জাহাজ কিন্তু চলাচল থাকবে সর্বশেষ যদি যে তথ্যটি জানাতে চায় আসলে এখন পর্যন্ত সীমান্ত পরিস্থিতি ভালো থাকলেও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কমিনি এবং মিয়ানমার পুলিশের এপার প্রবেশ অব্যাহত রেখেছে মৃত্যু এ হচ্ছে সীমান্ত পরিস্থিতির সর্বশেষ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাখাউড়ায় আটটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিলামে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে পুরনো পাকা ভবন বিক্রি করা হয়েছে মাত্র এক লাখ উনআশি হাজার পাঁচশো টাকায় নিলামের কিছুক্ষণ পরেও এই ক্রেতারা একই ভবন প্রায় ছয় গুণ দামে বিক্রি করেছে এতে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে আখাউড়া থেকে সাদ্দাম হোসেনের তথ্য ছবিতে সৈয়দ মাহমুদের রিপোর্ট নিলাম কমিটি আটটি ভবনের ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করে রেখেছিল মাত্র এক লাখ আটষট্টি হাজার একশো টাকা পরে গত এক ফেব্রুয়ারি আখাউড়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ভবনগুলো এক লাখ উনআশি হাজার পাঁচশো টাকায় বিক্রি করা হয় ক্রেতাদের মধ্যে রয়েছেন বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিও নিলাম শেষ হতে না হতেই ওই একই ভবন প্রায় এগারো লাখ টাকায় তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করে দেন তারা এত কম দামে ভবন বিক্রির বিষয়টি জানতে চাইলে নিলাম কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাবে আক্তার উপজেলা প্রকৌশলীর উপর দায় চাপিয়ে দেন উপজেলা প্রকৌশলী এলজিডি তাদের প্রদত্ত রেড শিডিউল অনুযায়ী যে প্রাকলন প্রাকলিত মূল্য ছিল সেই প্রাকলিত মূল্য উপর আমরা উচ্চ মূল্যে আমরা নিলাম ডাক আহ্বান করেছি এবং এর উপরেই হচ্ছে আমরা উচ্চ মূল্যটা পেয়েছি একই সুরে কথা বলেন কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহ ইলিয়াস উদ্দিন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগকে এটা জানানো হয় তারা স্কুলে গিয়ে ভবনগুলোর মূল্য নির্ধারণ করেন তারা যে মূল্য নির্ধারণ করেন সে ভিত্তি মূল্যের ভিত্তিতে ওপেন টেন্ডারে এগুলো বিক্রি করা হয়েছে নিলামে অনিয়ম হলে সেটা উপজেলা প্রকৌশলী করেছেন দুই কর্মকর্তার এমন অভিযোগ নিয়ে জানতে চাইলে কথা না বলে অফিস ত্যাগ করেন প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম সুমন এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রভাবশালী মহলের সহযোগিতায় নিলাম কমিটির সবাই মিলেই সরকারকে ঠকিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণের ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী মামুনুর রশিদ সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব রাজধানীর ফার্মগেট এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এদিকে ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ সহ চার দফা দাবিতে আজ নিপীড়ন বিরোধী জনসংযোগ করবে আন্দোলনরত শিক্ষক শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মিন মোশারফ হোসেন হলে স্বামীকে আটকে রেখে গৃহবধূকে ধর্ষণ করে এক ছাত্রলীগ নেতা সহ কয়েকজন এই ঘটনায় মামলা করেন ভুক্তভোগী নারীর স্বামী মামলার আসামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাত্রলীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান এবং অন্য চারজনকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে টেকসই বাড়ি ও স্থাপনা নির্মাণের ঝুঁকি কমাতে মানসম্মত রডের বিকল্প নেই আর এ বিষয়টিকে আমলে নিয়ে জেড এস আর এম তৈরি করছে উন্নত মানের রড এর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে বিশ্বমানের আধুনিক সব প্রযুক্তি কর্তৃপক্ষ বলছে বছরে দেড় দুই লাখ টন রড উৎপাদনের সক্ষমতা আছে তাদের বিস্তারিত সেলিম মালিকের রিপোর্টে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং অবকাঠামো নির্মাণে অন্যতম প্রধান সামগ্রী এম এস রড আর টেকসই রড নির্মাণে প্রায় দুই যুগ ধরে কাজ করে আসছে উন্নত মানের রড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান জেড এস আর এম বর্তমানে স্ক্র্যাপ থেকে ডিআইএফওসি প্রযুক্তির ইন্ডাকশন মেল্টিং ফার্নেলে গড়িত স্টিল এবং তার সিসিএম এর সাহায্যে কাস্টিং করে বিলেট উৎপাদন করা হচ্ছে 
প্রতিষ্ঠানটি জানায় উৎপাদনের পাঁচ ধাপের নিরীক্ষায় মান নিশ্চিত করা হয় এছাড়া পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে কালো ধোয়া ফিল্টার করার পাশাপাশি রিসাইক্লিং করে পরিত্যক্ত স্টিলকে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করা হয় কাস্টমারের কাছে পৌঁছানোর আগে ডেলিভারির আগে আরেকবার আমরা সেম ফিজিক্যাল টেস্ট যেগুলো যে ওই ডায়া আরেকবার চেক করা কিংবা ইলংগেশন স্ট্রেন্থ এগুলো দেখা সেগুলো আরেকবার কনফার্ম করে তারপরে মানের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি আমাদের কাস্টমারদেরকে এবং আমরা এখন সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রজেক্ট এবং কর্পোরেটদের কাছে সুনামের সাথে বিগত বেশ কিছু বছর ধরে আমাদের এই রডগুলো প্রোভাইড করে আসছি তবে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটে স্থায়ী সমাধান না হলে হুমকির মুখে পড়তে পারে ব্যয়বহুল ইস্পাত শিল্প গ্যাস ম্যাক্সিমাম টাইমই থাকে না দেখা গেছে রাত্রি বারোটা একটা এগারোটার পরে কিছুটা গ্যাস পাই ওভাবেই আমরা আপাতত চলতেছি তাছাড়া আমাদের ইলেকট্রিসিটিটাও কিন্তু একটা রেশনিংয়ের মধ্যে চলছে প্রতি বছর প্রায় পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর লাখ টন রড তৈরি করছে জেড এস আর এম দুই হাজার তিরিশ সাল পর্যন্ত আমরা যত যে চাহিদা আছে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে আমরা দেশে থেকেই সেটা আমরা সাপোর্ট দিতে পারবো ইনশাল্লাহ সেলে মালিক আর টিভি ঢাকা আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে কারাগারে রেখেই দেশটিতে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাধারণ নির্বাচন বিরোধীদের দমন পীড়ন বোমা হামলা সহ উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই সকাল আটটায় শুরু হওয়া ভোট চলবে দিনভর এক প্রতিবেদনের তথ্য জানায় ডন নিউজ এদিকে নির্বাচন ঘিরে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে পাকিস্তানের বেশ কিছু এলাকায় গতকাল বুধবার পৃথক বোমা ও গ্রেনেড হামলায় অন্তত উনত্রিশ জন নিহত হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই নির্বাচন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে মোট আসন তিনশো বিয়াল্লিশটি এর মধ্যে দুশো বাত্তরটি আসনে সরাসরি ভোট হয় ভোট গ্রহণ উপলক্ষে গতকালই সংশ্লিষ্ট এলাকায় নির্বাচনী সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া হয়েছে কয়েকদিন ধরে আলোচনার পর অবশেষে গাজায় সাড়ে চার মাসের একটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে হামাস এর যে সময়ে ইসরায়েলের বাকি সব জিম্মিকে মুক্তি দেয়া গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং যুদ্ধের ইতি টানতে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে তথ্য জানানো হয়েছে গত সপ্তাহে কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে গাজায় যুদ্ধবিরতির বিষয়ে একটি প্রস্তাব হামাসের নেতাদের কাছে পাঠানো হয় ওই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই এবার নিজেদের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সামনে আনলো হামাস হামাসের যুদ্ধবিরতির পাল্টা প্রস্তাবের বিষয়ে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলের থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি তবে ইসরায়েল বারবার বলেছে গাজায় হামাসকে পুরোপুরি নির্মূল না করা পর্যন্ত তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে খেলার খবরে ফুটবল প্রসঙ্গ শিরোপা ধরে রাখার প্রত্যয় অনূর্ধ উনিশ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে আজ ভারতের মুখোমুখি হবে স্বাগতিক বাংলাদেশ কমলাপুর বিশ্রেষ্ঠ সিফাই মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে খেলা শুরু সন্ধ্যা ছটায় লিগ পর্বে টানা তিন ম্যাচ জিতে ফাইনালের মঞ্চে পা রেখেছে বাংলাদেশ ভারতীয় মেয়েদেরও হারিয়েছে এক শূন্য গোলে বয়সভিত্তিক দলে শিরোপা ধরে রাখতে না পারার বদনাম এবার ঘোচাতে চায় লাল সবুজের মেয়েরা শিশুদের সেভাবেই কৌশল বুঝিয়েছে কোচ সাইফুল বাড়ি টিটু সর্বোচ্চ গোলের দৌড়ে ভারতের পূজার চারটির পাশে তিনটি নিয়ে লড়াই আছেন বাংলাদেশের সাগরিকা তবে শিরোপা পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি লিগ পর্বে হারের প্রতিশোধ মাথায় থাকছে ভারতীয় মেয়েদের সকালের সংবাদ এই পর্যন্ত সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন মধ্যাহ্নের সংবাদ বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে